సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం వీడెవడు మూవీ రివ్యూ గజినీ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ తర్వాత మతి మరుపు మనుషుల్ని గజినీలు అంటూ మొదలు పెట్టారు కానీ యాక్చువల్ గా గజినీ మహమ్మద్ స్పెషాలిటీ ఏమిటి అంటే ఆయన పట్టు వదలకుండా ఇండియా మీద చాలా సార్లు దండయాత్రలు చేశాడు మురుగుదాస్ కూడా సినిమాలో హీరో తనకి ఓ అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నప్పటికీ తను సాధించాల్సిన లక్ష్యం కోసం మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నిస్తాడు అన్న మీనింగ్ తోనే సినిమాకి గజినీ అని పేరు పెట్టారు కానీ జనాలు మాత్రం వాళ్ళకి నచ్చినట్టు అర్థం చేసుకున్నారు గజినీని ఓ మతి మరుపు మనిషిని చేశారు గజినీ మహమ్మద్ భారతదేశంలో ఉన్న సంపదను కొల్లగొట్టడానికి ఇరవై రెండు సార్లు దండయాత్రలు చేశాడు వీలున్న మేర దోచుకుపోయాడు అది చరిత్ర ఆ మాదిరే తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలని కొల్లగొట్టడానికి గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా దండయాత్ర చేస్తున్నాడు సచిన్ జోషి ఇది ప్రెసెంట్ సచిన్ జోషి తాజా దండయాత్ర ఎవడు ఎవడు వీడెవడు ఆ సినిమా ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది మరి సచిన్ జోషి ఈ దండయాత్రలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో తెలుసుకుందాం సినిమా కథ విషయానికి వస్తే సత్య చదువులో టాపు తెలివితేటల్లో తోపు స్మార్ట్నెస్ వాడి ఇంటి పేరు తిక్క వాడి ఒంటి పేరు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రైమింగ్ లో అరిగిపోతాయి ప్రాసలు పగిలిపోతాయి ఆ రేంజ్ ఇంట్రొడక్షన్ సత్య క్యారెక్టర్ దే అంత బీభత్సం ఎందుకు అనుకుంటే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే తేడా తేడా పక్క ఫార్ములా హీరో సో సింపుల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏమిటి అంటే ఈ కథ ప్రకారం హీరో ఏదో పీకల్లో కష్టాల్లో ఉన్నాడు అనుకుంటాం కానీ చిత్రం ఏమిటి అంటే వాడు కాకుండా మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్లే పీకల్లో కష్టాల్లో ఉన్నాయి ఈ కథలో పైకి కనిపిస్తూ ఛేదించాలనిపించే మిస్టరీ ఏమిటి అంటే హీరో సత్య పెళ్లైన తర్వాత ఫస్ట్ నైట్ రోజునే భార్యని చంపేస్తాడు చాలా వరకు ఆధారాలన్నీ వాడినే నేరస్తుడు అని చూపిస్తున్నాయి కానీ ఒక బలమైన ఎవిడెన్స్ లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది దాదాపు హీరో కథం అనే పరిస్థితే కానీ ముందే చెప్పుకున్నాగా హీరోనే ఆట ఆడుతున్నాడని అందుచేత మిగతా క్యారెక్టర్లన్నీ సత్య చేతిలో జోకర్లు ఎలా అయ్యారు అన్నదే ఈ సినిమా మిగిలిన కదా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే వీడెవడు వాడెవడో తెలియకపోతే వీడెవడో అని అడుగుతాం సినిమాలో హీరో గురించి తెలియంది ఏమీ లేదు ఇంత గొప్ప అంత తోపు అని గట్టిగానే చెప్పుకొస్తారు పోతే అతని క్యారెక్టరే కొంచెం అబ్నార్మల్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీడెవడు అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఈ కథకు అన్నదే ఏం అర్థం కాదు ఆ సంగతి సరే చెప్పుకుందాం ఇది సచిన్ జోషి దండయాత్ర అని ఈ దండయాత్రనైనా ఘనంగా కొనసాగించాలని సచిన్ చక్రవర్తి సత్య అనే సైన్యాధ్యక్షుడిని పెట్టుకున్నాడు అతనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నిటినీ ఇచ్చాడు అలాగే మంచి సైనికులను కూడా అందించాడు మంచి టెక్నీషియన్స్ ని సైనికులుగా అతనికి అప్పచెప్పాడు సచిన్ చక్రవర్తి ఇచ్చిన ఆ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకుని సైన్యాధ్యక్షుడు సత్య అలా సినిమాలు అంటే తనకు తెలిసిన కొన్ని ఇంగ్లీష్ సినిమాలు రిఫరెన్స్ తీసుకుని తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను కొల్లగొట్టడానికి కొన్ని పథకాలను రచించాడు అంతవరకు గట్టి సైనికులే సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ దండయాత్రలో ప్రేక్షకుల్ని గెలిచే అవకాశం సచిన్ చక్రవర్తి వైపే ఉండేది కానీ సైన్యాధ్యక్షుడు కొన్ని అంచనా తప్పులు చేశాడు దాని మూలంగా ఫలితం మళ్లీ తేడా వచ్చిందనే చెప్పాలి ప్రధానమైన అంచనా తప్పు ఏమిటి అంటే మిగతా సైనికులు ఎంత పోరాటం చేసినా చక్రవర్తి రంగంలోకి దిగి చేసే వీరోచిత విన్యాసమే ఎప్పటికీ గొప్ప మిగతా సైనికుల విన్యాసాలని ఎలివేట్ చేయడంలో హైలైట్ చేయడంలో చాలా వరకు సక్సెస్ అయిన సైన్యాధ్యక్షుడు చక్రవర్తి విన్యాసం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి మాత్రం చేతులు ఎత్తేశాడు అది ఆయన తప్పు అంటాం లేదు చక్రవర్తిలో స్వతహాగా ఉన్న టాలెంట్ అది జనరల్ గా కొంతమంది నటులు ఉంటారు వాళ్ళకి ఓ మామూలు సన్నివేశాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళ టాలెంట్ తో ఆ సన్నివేశాన్ని ఎక్కడికో పట్టుకెళ్తారో వాళ్ళని గొప్ప నటులు అంటారు మరికొంతమంది నటులు ఉంటారు వాళ్ళు యావరేజ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసిన సన్నివేశాన్ని చెడగొట్టరు మరికొంతమంది నటులు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎంత మంచి సన్నివేశం దొరికినా వారి నైపుణ్యంతో దాన్ని అర్థం లేకుండా చేసేస్తారు ఓ సీన్ ఉంటది ఆ సీన్ ని మిగతా నటులు అందరూ కలిసి వారి టాలెంట్ ని బట్టో వారి అనుభవాన్ని బట్టో చక్కగా నడిపిస్తూ దాన్ని లేపి ముందరకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే చివరిలో చెప్పుకున్న టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడో అతను ఎంటర్ అవ్వగానే కంప్లీట్ సీన్ కలుషితం అయిపోద్ది ఇంకా అర్థం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ సీన్ కి నిజంగా వెరీ రేర్ టాలెంట్ సచిన్ జోషి రెండు వేల రెండు లో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు యాక్టర్ గా ఇప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాలు పది సినిమాల వరకు చేశాడు ఫస్ట్ సినిమాలో ఏ విధమైన టాలెంట్ తో ఉన్నాడో ఇప్పటికి అదే టాలెంట్ తో ఉన్నాడు ఏం మార్పు లేదు అలాంటి అరుదైన టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత గొప్ప సైన్యాధ్యక్షుడైనా చేయడానికి ఏమీ ఉండదు ఆ టాలెంట్ వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం తప్పించి అంటే సైన్యాధ్యక్షుడు సత్య తోపని చెప్పను కాకపోతే అతనిలో కొంత మెటీరియల్ ఉంది భీమిలి కబడ్డీ జట్టు వంటి సినిమాలు చూసాం కదా పోతే అతని దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ తో సచిన్ జోషి అనే అరుదైన టాలెంట్ ని ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు అది బ్యాడ్ లక్ అది మెయిన్ రీజన్ ఈ వీడెవడు ప్రేక్షకుల హృదయాలని కొల్లగొట్టలేకపోవటానికి ఆ మరిన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయి ఇదో క్రైమ్
క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఈ సినిమాని హాలీవుడ్ లో వచ్చిన డెత్ రేస్ అనే సినిమా రెఫరెన్స్ తో తయారు చేసుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు డెత్ రేస్ మూవీలో జైల్లో కారు రేసులు పెట్టి మనుషుల్ని చంపుకుంటూ ఉంటారు ఈ సినిమాలో కబడ్డీతో మనుషుల్ని చంపే కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు కాకపోతే కబడ్డీని డెడ్లీ గేమ్ లో చూపించడంలో దర్శకుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు తర్వాత కథలో ఉన్న మిస్టరీ కొంతవరకు ఇంట్రెస్టింగ్ గానే అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఆ మిస్టరీని చివరి వరకు చెప్పకూడదు అని డైరెక్టర్ డిసైడ్ అయ్యాడు చివరి వరకు పక్కగా నా మాట మీద ఉన్నాడు మనకి ఎక్కడ చిన్న చిన్న క్లూస్ కూడా అంత తొందరగా ఉందో కాకపోతే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నడిపించడాన్ని పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తోనో కబడ్డీ గేమ్ తోనో నడిపించాలని చూశాడు కానీ హీరోలో ఉన్న అరుదైన టాలెంట్ మూలంగా ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మనం అందుకోలేకపోయాం నటీ నటుల అభినయం విషయానికి వస్తే ప్రభు గారు కిషోర్ సుప్రీత్ వెనెలా కిషోర్ సహా సినిమాలో కనిపించిన నటీ నటులందరూ వారి పాత్రల దగ్గర బాగానే చేశారు ఇక సచిన్ జోషి విషయానికి వస్తే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునేది ఏముంది అరుదైన టాలెంట్ తెలియందా ఏమిటి మనకు ఆయన గురించి సాంకేతిక అంశాల విషయానికి వస్తే తమన్ అందించిన పాటలు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కాస్త హుషార్ గానే ఉన్నాయని చెప్పాలి మిగతా సాంకేతిక విభాగాలన్నీ కూడా మంచి పనితనాన్ని కనబరిచాయి మొత్తంగా ఈ వీడెవడు సినిమా గురించి చెప్పాలి అంటే ఒరే పండు టాలెంట్ గురించి తెలుగు వారికి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అవసరం లేదు ఆ టాలెంట్ లో ఎటువంటి మార్పు లేదు సేమ్ టు సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు సో సచిన్ జోషి మీద అభిమానం ఉంటే వంద సార్లు ఈ సినిమాను చూసినా తక్కువే అవుతుంది వీడెవడు మూవీకి నేను ఇచ్చే రేటింగ్ టూ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో రీతి మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ